Se te queres matar, por que não te queres matar? De Álvaro de Campos. Se te queres matar, por que não te queres matar? Hã? Aproveita que eu, que tanto amo a morte e a vida, se eu usasse matar-me, também me mataria? Ah, se eu usares, ousa. De que te serve o quadro sucessivo das imagens externas a que chamamos o mundo? A cinematografia das horas representadas por atores de convenções e poses determinadas? O circo policromo do nosso dinamismo sem fim? De que te serve o teu mundo interior que desconheces? Talvez matando-te o conheças, finalmente. Talvez acabando o comeces. E, de qualquer forma, se te cansa seres, ah, cansa-te nobremente. E não cantes como eu a vida por bebedeira. Não saúdes como eu a morte em literatura. Fazes falta. Ó oh, sombra fútil chamada gente, ninguém faz falta. Não fazes falta a ninguém. Sem ti correrá tudo sem ti. Talvez seja pior para os outros existires que matares-te. Talvez peses mais durando que deixando de durar. Hum, a mágoa dos outros. Hum, tens remorso adiantado. De que te chorem? Descansa. Pouco te chorarão. O impulso vital apaga as lágrimas pouco a pouco quando não são de coisas nossas. Quando são do que acontece aos outros, sobretudo a morte porque é a coisa depois da qual nada acontece aos outros. Primeiro é a angústia, a surpresa da vinda do mistério e da falta da tua vida falada. Depois o horror do caixão visível e material e os homens de preto que exercem a profissão de estar ali. Depois a família velar, inconsolável e contando anedotas, lamentando a pena de teres morrido. E tu? Mera causa ocasional daquela carpidação. Tu verdadeiramente morto, muito mais morto que calculas, muito mais morto aqui que calculas, mesmo que estejas muito mais vivo além. Depois a trágica retirada para o jazigo ou a cova, e depois o princípio da morte da tua memória. A primeira em todos um alívio, a tragédia um pouco maçadora de teres morrido. Depois... A conversa aligeira-se cotidianamente e a vida de todos os dias retoma o seu dia. Depois, lentamente, esqueceste. Só és lembrado em duas datas, aniversariamente, quando faz anos que nasceste, quando faz anos que morreste. Mais nada. Mais nada. Absolutamente mais nada. Duas vezes no ano pensam em ti. Duas vezes no ano suspiram por ti os que te amaram. E uma ou outra vez suspiram se por acaso se fala em ti. Encara-te a frio. E encara a frio o que somos. Se queres matar-te, mata-te. Não tenhas escrúpulos morais, nem receios de inteligência. Que escrúpulos ou receios tem a mecânica da vida? Que escrúpulos químicos tem o um impulso que gera seivas, a circulação do sangue e o amor? Que memória dos outros tem o um ritmo alegre da vida? Ah... Pobre vaidade de carne e osso chamada homem, não vês que não tens importância absolutamente nenhuma. És importante para ti, porque é a ti que te sentes. És tudo para ti, porque para ti és o universo. E o próprio universo, os outros satélites da tua subjetividade objetiva, és importante para ti, porque só tu és importante para ti. E se és assim, ó mito, não serão os outros assim? Tens como Hamlet o pavor do desconhecido. Mas o que é conhecido? O que é que tu conheces para que chames desconhecido a qualquer coisa em especial? Tens como Falstaff o amor gorduroso da vida? Se é assim a amas materialmente, ama ainda mais materialmente. Torna-te parte carnal da terra e das coisas. Dispersa-te, sistema físico-químico de células noturnamente conscientes pela noturna consciência da inconsciência dos corpos, pelo grande cobertor não cobrindo nada das aparências, pela relva e a erva da proliferação dos seres, pela névoa atômica das coisas, pelas paredes turbilhonantes do vácuo dinâmico do mundo.